So, para guys, sa pagsukat ng ating apron, una natin kukunin ay yung length. So, mula dito, pababa, kukuha tayo doon sa desired length na kailangan natin. Yung gagawin ko guys ay 27. So, hanggang dito yan guys, yung 27. Next, yung distance mula dito, papunta dito sa kabila. So, kanyan ang gagawin. Kukunin ko naman dito ay 9. And then, yung next ay yung dito. So, mula dito, papunta dito. Kailangan guys, medyo lalagpas tayo. So, ang gagawin ko ay 21. Baba na yon Ngayon, doon sa ating gagawin guys, yung dito sa taas, yung dito sa side, at saka sa lilayan, magdadagdag tayo ng 1 and a half inch. Magiging pinis kasi ng pool nun guys ay 1 inch, pero may pasok tayong half inch. Kaya, gagawa tayo ng additional sewing allowance na 1 and a half inch. Para naman guys, sa strap, ang gagawin ko ay x back para mas madali siyang isuot. Ganito naman yung ating gagawin dyan. So, eto guys, ganyan. Gaganyan natin, naka-X, ang ganyan. And then, ibababa din natin dito. So, ito ay 27. Ayan. 27 yung aking gagawin, guys. Yun ay nakadepende sa aking sukat. Yung 27 naman na yun, guys, magdadagdag din tayo doon ng 3 inches. 1 and a half sa kabila, 1 and a half sa kabila, para naman sa sewing allowance. So, makikita nyo yan mamaya, guys, bakit malalaki yung aking sewing allowance. channel in this video tayo ay gagawa ng DIY apron. Guys, nagpakita ko na sa inyo doon sa intro kung paano natin kunin yung sukat. Ngayon, proceed naman tayo sa ating cutting. So, at guys, ito ay hindi ko na kailangang mag-pattern. Direkta na tayo doon sa fabric. So, ito guys ay napakadaling tabasin, napakadaling tahiin at napakadaling isuot. So, panoorin nyo guys. Ngayon guys, unahin ko muna yung pinakabadi ng apron. Unahin ko muna yung pinakalaylayan dito. So, i-straight ko lang to. And then, kukuha ako ng 1 and a half para sa fold. 1 and a half. And then, kukunin ko dito guys yung 27. Yun yung pinakalength. So, mula dito, sa fold natin, Ito yung 27. And then, magdadagdag ulit ako ng 1 and a half para sa fold ulit dito sa taas. So, and then, kukunin ko dito guys yung 9. Ayan. And then, mula dito sa ating finish, pababa ako ng 14 inches. Ito yung 14 inches. So, itatapat ko lang dito guys yung uh, 21. So, ito yung 21. Magdadagdag ulit ako ng 1 and a half para sa sewing allowance dito sa side. So, i-delays ko nang to guys. Ito naman yung sewing allowance. So, ang magiging fold natin ito, ang lapad ay 1 inch. Ngayon, ito naman din yung sa ibabaw. Ito yung allowance para sa sewing. And then, mula dito guys, papunta dito, i-cover lang natin yan. So, medyo i-cover lang natin ng ganyan. Yan. Ito na yung magiging pinis natin. So, magdadagdag din tayo dito ng half inch na sewing allowance. So, ito na guys yung ating paddy. Next naman ay yung kanyang bias para, para dito guys sa um, may upper part. So, i-check natin guys yung ating bias kung gaano kahaba yung ating kailangan. 19. Kailangan guys, pag gumawa kayo ng bias, check nyo yung straight. Yan. Ang magiging ganito nyan, perfect na bias cut yan. Pagka hindi naman stripe, basta naging patriangle. Kailangan ko lang ay 19. So, babasa natin para hindi masayang yung fabric. 
Ayan, pwede na to. And then, kukuha tayo ng 2 inches. So, ito'y para sa dalawa na to guys, na side. Ito na yung ating bias cut. Next naman guys ay yung strap. So, ang magiging strap natin guys kasama yung sewing allowance ay magiging 30. So, ito naman din yun. Ayan. Puputulin ko muna to. And then, yung lapad ay 3 inches. Kailangan natin dito guys ay dalawang piraso. So ayan, ang magiging finish ito ay 1 inch. Next naman, gagawa tayo ng packet para dito sa ating baba. Para kung meron tayong butong ilagay, mailagay natin dito. So yung gagawin ko guys ay magkabilaan at gagawa ako ng 6 by 6 na packet. Kukuha ako ng ito. Straight na natin yan. And then, kukuha ko ng 1 half dito na para sa pole. And then, ang taas naman niya ay 6. Ito naman din yun. At another na half inch para naman sa allowance sa sewing. So, e eh, dito rin guys, ang gagawin ko rin dito ay 6. Kukuha din ako dito ng 7, taga half inch both sides. So, ganyan ang katuli. Magtabas ng apron. Ngayon, sa sewing na tayo, guys. Ano natin gagawin? Ikakabit muna natin yung ating bias. So, dito tayo magsimula sa right side. Ganyan. Half inch lang yung ating pakain dyan. Pupold natin ng 1 inch. sumusunod talaga siya. Next, dito naman sa kabila. Same procedure lang din. Next, ipupull natin to. So, kung maalala nyo, 1 and a half yung ating sewing allowance, magpupull tayo ng half inch, then another 1 inch. Yan.
next naman guys ay ang bottom hem. Tapos na yung ating body guys. Bago ko to ipon, kailangan ni asimbol ko muna yung strap. Para sa strap guys, 1 inch yung penis. So, tagahapin yung ating fold. guys, para matibay yung ating strap. Next, eto guys, etong dito, papunta dito sa kabila. So, dito naman yung kanyang, magiging ganyan naman yan guys. So, sa pagkabit naman yan guys, ganyan natin yan, isusunod natin dito, dito guys. Ito yung pinaka-figure natin. Bababa lang tayo dito. So, ito yung pasiyan natin. Tatapat natin dito sa pinaka 1 inch ng pasada. Ayan. And then, kunin natin dito yung 6. So, ito yung marking. At saka, ayan. Kunin din natin dito yung 6 na baba. So, ayan. Kagandahan dito guys kasi may susunda na tayo. Meron na tayong guide kasi stripes. So, ayan. Ito yung unang packet natin. Yung kabilang packet yan guys. Kaganyan lang natin para pantay silang pareho. So, ayan. Meron na tayong marking ng packet. I-assemble ko muna to.
ating efron at kung makita nyo, ito ay naka X back. So, ganyan lang guys ang forma. Ayan. At kung bakit bias yung aking nilagay dito, kung mapapansin nyo guys, ang bias kasi sumusunod siya sa curve. So, hindi siya higit or hindi siya wrinkled. So, maganda yung itsura. And then, ang packet naman natin ay magkabilaan. So, ayan guys, pwede natin ilagay yung ating cellphone abang nagluluto. So, ayan. Ayan nga guys, ipapakita ko sa inyo bakit sinasabi kong napakadali lang nitong isuot. So, ayan, igaganyan nyo lang yan guys. Ipatag nyo ko sa ulo nyo. And then, igaganyan nyo lang. At ayan na. Ito na guys yung apron. At kung makita nyo siya, ayan, naka- X back. So, ganyan lang guys, kasimple na kahit beginners pwedeng gumawa nito. So, ayan guys, sana nag-enjoy kayo sa akin pinakita for today. And see you again on my next vlog. Have a great day! Bye! -bye.